വെൽക്കം ടു എൻ എൻ ആർ കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഡെസേർട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്താലോ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഡെസേർട്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മുട്ട ആവശ്യമായി വരും ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കതിൽ കൂടുതലോ കുറവോ എടുക്കാം അതിൻ്റെ വൈറ്റും യോക്കും നമുക്കൊന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം പലരും പല രീതിയിലാണ് ഇതിന് യഗ് യോക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാറ് എനിക്ക് ഈ രീതിയിലേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഉടച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു തവി വെച്ച് അതിൻ്റെ ആ യോക്ക് മാത്രം എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ആവത്തൊന്നുമില്ല നല്ല ഫ്രഷ് മുട്ട തന്നെ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലീൻ ആയൊരു ബൗളിലേക്ക് ഈ എഗ് വൈറ്റ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് പലരും പറയാറുണ്ട് ഈ എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വരുന്നില്ല എന്ന് അത് മുട്ട പഴകിയതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്താലും കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഉതിർന്ന് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്ലഫി ആയി വരത്തില്ല ഇതുപോലെ കമഴ്ത്തി വെച്ചാൽ താഴെ പോവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോസ്റ്റർ ക്ലാർക്സിൻ്റെയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഏതാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് അല്പം പാലിലാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുന്നത് പാലിന് പകരം സാധാ പച്ചവെള്ളത്തിലും നിങ്ങൾക്കിത് കലക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് മധുരത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഞാനൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പൂണോളം അര മുതൽ ഒരു സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചത് ഒരു അര സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ടിൽ ആ ഏലക്കയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് ആ ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത എഗ് വൈറ്റ് ഒരു തവി വെച്ച് ഒന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വാനില എസൻസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഈ കസ്റ്റേർഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലാവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടും ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം സാവധാനം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ ഉരുകി പോവത്തൊന്നുമില്ല ഇത് അവിടെ ഒരു മഞ്ഞ കട്ടയുടെയൊക്കെ പോലെ അങ്ങനെ ഇത് അവിടെ കുക്കായി കിടക്കും എന്ന ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്ലേവറും ആ ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഈ വൈറ്റ് എഗ് വൈറ്റിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ശേഷം അത് ഈ കസ്റ്റാർഡിൽ നിന്നും സാവധാനം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറ് നമ്മൾ ആ എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മിക്സിയിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച ആ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ച് സാവധാനം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു സമയത്ത് അല്പം മധുരത്തിൻ്റെ കുറവുള്ള കാരണം ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അധികം കുറുക്കം കൂടുതലായി തോന്നിയെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളമോ പാലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എഗ് യോക്ക് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം 
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് സാവധാനം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് കുക്കായി ഒന്ന് കുറുകി വന്നാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓവർ കുറുക്കം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ചൂടാറിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്നോബോളൊക്കെ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇല്ല ഒരെണ്ണ എടുത്ത് ഒരു നൈഫ് വെച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു നൈഫ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഇത് തൊടുമ്പക്കിന് തന്നെ താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അത്രയും സോഫ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മളിത് കയ്യിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകത്തൊന്നുമില്ല അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാനിവിടെ മിക്സർ ഫ്രൂട്ട് ജാം ആവശ്യത്തിന് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ടിൽ ഈ ഒരു ജാമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ജാമിന് ജാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം പക്ഷെ ജാമാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ മിക്സർ ഫ്രൂട്ട് ജാമാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കസ്റ്റാർഡും ആ സ്നോബോളും ആ ജാമും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക് യു